ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਅਗਰ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 11 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਵਲਾਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਮਾਸ ਦੇ ਲੀਡ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਵੋਇਡ ਐਂਡ ਥੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੇਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਕੀਪ ਆਵਰ ਸੈਲਫਸ ਅਵੇ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਫਰਮ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਜਲੂਗਾ ਜਲੂਗਾ ਤਾਂ ਪੀੜ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਪੀੜ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਹੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਨ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਪਾਵਰਡ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦ
ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਮਰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰ ਮੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਬੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਮਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਪਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਆਜ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਘਰ ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਔਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ 
ਪੈਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਲ ਰਟ ਦੇਓਗੇ ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣੋ ਦੂਜਾ ਚੁਣੋ ਤੀਜਾ ਚੁਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਿਉਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਮਗਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਅਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਆਨੀ ਹਾਂ ਵਿਆਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਐ ਸੋਚਣਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਗੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ satsang ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿਆ ਮੇਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਬਣਦੇ ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁਨੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾ
ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤੇ ਖੱਬਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਵੀ ਦੱਬੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 12 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਛਡਾ ਬੇਟਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐ ਆਪਾਂ ਮੋੜਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ ਅਸਲਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੁਝ ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰੂਗਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ
फिर भी जात पात में भेदभाव करते हैं इंसानों में भेदभाव करते हैं क्या ये सही है बेटा जो अनपढ़ है ना जे वो कोई गलत कम करता है तो वो ना समझी का सहारा ले सकता है जोड़ा पढ़िया लिखे है वो जिम्मेवारी उस तो भी ज्यादा बनती है और जे कोई वकील या जज हो सारे तो ज्यादा बनती है बेटा तो पहल तो जो आप नाम लिता है तो सा जिम्मेवारी बनी फिर आप इतने रेंदे हैं तो उस तो भी ज्यादा जिम्मेवारी बनी तो बेटा जे आप इन्होंने चीज़ा नहीं छड़ा देखो आप अपने वस में बहुत घट चीज़ है एक चीज़ जी अपने वस में है ना कि आप तराजू चुन सकते हैं जिद तो जावे तो बेटा जे आप भेदभाव करा ना तो उराजू में सू मिलेगा आप सारे नाल प्रेम प्यार करा मालिक सू प्रेम प्यार करेगा आप दूजे माफ करा मालिक सू माफ करेगा सो इस करके बेटा ये तो साढ़े उत्ते है हम आप चुन लीए कि आप चुनना जे मालिक ने अपा इन्ह सब चीज़ों तो उत्ते चुके और आप फिर इन्ह दबारा अगे बना के रखी जावे तो बेटा सानू सियाण कौन कहू बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत ज्यादा ही सोचती हूँ कोई भी काम करने से पहले इतना ज्यादा सोचती हूँ कि जो सही डिसीजन लेना होता है उसमें ही कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या नहीं बेटा देखो एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए सोचनी अच्छी बात है जब तक हम सोचेंगे नहीं हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है मगर इतना सोची जाए कि उसका ही इतना बोझ पड़ जाए तो फिर हम आगे कदम नहीं उठा सकते तो किसी हद तक सोचना चाहिए उसके बाद करनी चाहिए बाबा जी अपनी दया मेर बना के रखना और नामदान की बख्शिश रात समय बाबा जी थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड बाबा जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बाबा जी अपनी इन्नी की दया मेर करना और मैं इन्नी काबिल बनाना कि मैं अपना मम्मी पापा का थोड़ा नाम रोशन कर सका तो मैं कभी भी अपने तो दूर ना कर नहीं मैं ये दस नाम भी कई तरीके रोशन हों क्या सही तरीके रोशन कर हाँ जी बाबा जी सही तरीके ना। तरीके ना ना रोशन करना आप शुरू नहीं बाबा जी सही तरीके ना। सही तरीके ना। और बाबा जी मेरे मम्मी पापा ते अपनी सारी संगत से दया मेरे बनाए रखना मेन नामदान की बख्शिश करना रात सुन बाबा जी बेटा सोच तो अपनी ठीक है मगर इस सोच नी पाने बेटा आप देखो सिर्फ इतने मंगण के नाल नहीं कुछ मिलन लगे असी सोचते हैं लफ्जा के दायरे में लिया के सू मिल जूगा नहीं मिलना जिन्ना चर आप करनी बच्चे नहीं ना जाहिर करते आप उस तरफ अगे बढ़ते नहीं कदम नहीं चुकते सो इस करके बेटा चंगा सोचो चंगा करो मालिक जरूर बख्शिश करो बाबा जी मैं अपने मतलब पूरी मेहनत करा बस मेरा कभी साथ ना छड़ना बाबा जी राशन बाबा जी बाबा जी मेरी बेनती कि मैं एक डेढ़ घंटा तो एक सिटिंग से बैठ देना जी उस तो बाद दर्द बहुत स्टार्ट होंगी तो हठ कर दा थोड़ी जी बाबा जी करनी चाहिए या आसन बदल लेना चाहिए नहीं बेटा जिन्ना तो सह सकते हो सह लो जी नहीं तो एक दो मिनट टुट के अगे पिछे तुर के फिर बह जाओ जी ठीक है ना क्योंकि जो आप बैठे रहेंगे तो ध्यान फिर पीड़ में जाओ हाँ जी सो इस करके आप ध्यान लगा अखा के पिछे टिकाने जी सो जो तो पीड़ ज्यादा हो एक दो मिनट उठ के या थोड़िया जी लत चौरिया करके तो फिर कोशिश करो कि आप करें बाबा जी जो भजन के आसन से बैठते हैं तो पंद्रह भी मिनट बाद सिर गुम हो जाता है एकदम तो चंगी so, समझ नहीं आती है समझ के की लेना है तो चंगी गल है जी हाँ फिर मैं बदल लेना जी ना 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 लम्बे पै जाना ना 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 बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो ठीक बाबा जी एक बेनती थी कि ताकि दया ना दो बच्चे बड़े आग्ञाकारी ने बेटे का एक सवाल से बाबा जी वो रीसेंटली आर्मी ऑफिसर सिलेक्ट होया इत बई वो बर्थडे से अक्तूबर तो ऑफिसरस ने ना वो पार्टी मंगी तो बई नॉन मै नॉन वैज की डिमांड की देखो तो वो हूँ पजल हो गया जी क्योंकि ऑफिसरस मना भी नहीं कर सकता तो घबरा भी जाता जी घबरा की लड़ नहीं बेटा आप कोशिश करिए जिंदगी कही योजे मुकाम आन गए कि भी साढ़ा इम्तिहान ही है तुम समझ लो तो बाबा जी वो इस करके रोंदा सी कि मेरे ते करम भी पैने हैं और मैं क्योंकि ये जो स्टार्टिंग और अगे अगे बहुत पार्टीज होनी है तो उ नॉन वैज यो जी कोई गल नहीं बेटा यो जी बथेरे आर्मी ऑफिसर है बेटा हाँ जी सर बाबा जी वो नहीं खाता पर कहें कि ऑफर कर दे जो मंगते फिर देना पी 
ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर एवरीथिंग ਆਈ ਹੈਵ ਐਂਡ ਵੈਨ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਫਲੋਜ਼ ਇਨ एवरीथिंग ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਲ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਡੋਨਟ ਬਟ ਡੋਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਾਟ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਬੇਟਾ ਯੂ ਸੀ ਈਵਨ ਇਨ ਆ ਸੋਰ ਆਫ Uh, ordinary relationship with our parents whatever the parents have they're going to give to their children right but they just waiting for that opportunity that the children should appreciate what they are giving them so if there's one child who appreciates they'll give it to him openly the other child doesn't appreciate they will hold back a little it's not that they're not going to give it to that person but they want him to appreciate So similarly in life beta if we appreciate what the lord is giving us he will give us openly but if we don't appreciate then he holds back that if i give it to them they're not going to cherish it and they're just going to sort of uh, squander it away so if we are appreciating it's for our own need na benefit goes to whom oh and how can we how can i dwell ishq mijazi and then further convert it into ishq hakiki but all these are concepts which are explained to us like i said nobody can put love into you love is something which has to grow from within you everything in life is need based right you feel the need to be clean you have a bath you feel the need to sustain the body you eat food so everything in life is need based so when you start feeling the need we come to that level of maturity where you understand that life is much more than just the materialistic nature that we have given to it that maturity will help you to make that love grow within you bit and thank you once again and i want to work for you as a good human being thank you baba ji arja ਬਹੁਤ ਅਰਜਾ ਲੇਕਿਨ ਕਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਪੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਖੜਾ ਔਰ ਜੋ ਬਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੁਲਣਹਾਰ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਠੀਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਇੱਕ ਅਰਜੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਸਦਾ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਚ ਫਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਾਲ ਬੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਣਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਖੇਲਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਟ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕ
ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਮਨ ਪਟਕ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਮ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਗਰ ਬੇਟਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੱਲ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਪਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਗਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਹਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਹੈ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮੋਸਟਲੀ ਆਤੇ ਹਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ ਤੋਂ ਆਤੇ ਵੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਆਪ ਕਲੈਰਟੀ ਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹਮ ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਭੇਦ ਕੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਇਆ ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਲਗੇ ਹੀ ਉਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਭੇਦ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਜੈਸੇ ਇ
विष्णु बना दिया तीसरी को शिव बना दिया मगर ताकतें तो एक से आ रही हैं ना तो ये तो सिर्फ हमें समझाने के लिए इनको डिवाइड किया गया है मगर है सब कुछ एक बाबा जी मेरा दूसरा जो प्रश्न है जैसे रोटीन लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है घर में भजन सिमरन भी अच्छा चल रहा है ठीक है सब कुछ लेकिन जैसे किसी वजह से अगले दिन भी किसी दोस्त के साथ या वाइफ के साथ या किसी के साथ भी खटपट हो गई तो मन बेचैन हो गया मन बेचैन हुआ तो वो समझो दिन बेकार गया आठ दस घंटे तो कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि लड़ाई जैसे हो भी तो पाँच मिनट में नॉर्मल हो जाए दोबारा और शांत हो जाए मन बेटा भजन सिमरन का मकसद ही ये है कि मन में इतनी शांति आ जाए कि चाहे कुछ बोले कुछ कहे हमारे मन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो ये तो अंदर से जब ताकत आ, आएगी तब होगा ना नहीं तो इंसान की तो फितरत है कि थोड़ा सा भी कुछ बोले तो हम रिएक्ट करते हैं मगर रिएक्ट तो बेटा जानवर करते हैं मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है कि हम सोच समझ के कदम उठाएं अगर मैं सोच के चलूं अगर मेरे को किसी ने गाली निकाली ठीक है मैं विचार करूं कि इसने क्यों गाली निकाली शायद मेरे में कमी है या उसको कोई चोट पहुंची है तो मैं चुप करके वहां से चले जाऊंगा मगर रिएक्ट करूंगा तो जो लफज उसने कहे हैं मैंने भी कह दिए पहले एक बेवकूफ था अब दो बन गए तो रिएक्शन में हुआ क्या हम ही नीचे गिरे बिल्कुल बाबा जी मेरा एक ही क्वेश्चन है जिस तरह सारे जने कहते हैं हुक्म च रहे ना तो हुक्म का मतलब की है शब्द एक को नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया भुजाई जीव ठीक है ना सो so, बेटा नाम ही हुक्म है और हुक्म ही नाम है बेटा आपा हुक्म दी पालना करते हैं ते दूसरा क्वेश्चन बाबा जी कि जिस तरह मेरा कामकार जेड़ा हैगा वो ऑनलाइन दा हुंदा तकरीबन ता सवेरे 9 बजे तो लेके रात 11 बजे तक मैं तकरीबन अपने काम ते हुंदा चाहे वो घर होवा लैपटॉप ते ऊपर हुंदा उस तो बाद सवेरे तकरीबन आधा घंटा मैं देवंदा उस तो बाद सत्संग घर आना हुंदा सारा नहीं एक एकदम तो नहीं देखनी पड़ती ऑनलाइन में हां जी एकदम तो नहीं देखनी पेंदी नहीं वो एक्चुअली में क्लाइंट्स का सारा ट्रैफिक रहता तो वो मेरे को 9 बजे से रिपोर्ट रात में 11 बजे तक देखना पड़ता बेटा हुन कमाई वास्ते ता मैं इने घंटे लगांदा हैगा 10 घंटे 11 घंटे लगांदा है और मालिक वास्ते मैं आधा घंटा लगांदा फिर अंत विच की मिलूगा तो बाबा जी अगर रात नु मतलब जिस टाइम दे के करके सो जिए तो कर सकते हैं सवेरे बैठो जो तो मर्जी वक्त जरूर दे वक्त जरूर हां जो तो मर्जी बैठो मगर वक्त देना जरूर है बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है मैं जब भी भजन पे बैठती हूं मेरा बहुत ही देर के बाद एक फीबल सा कनेक्शन बनता है और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है इस चीज को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है जी जो शब्द है या प्रकाश है वो बढ़ता या कम नहीं होता जी वो तो उसी लहजे से चल रहा है हमारा ध्यान है जो कभी लगता है नहीं लगता जी कमी हमारे में है ये नहीं है कि जी वो कम हो गया या वो वो ज्यादा हो गया तो जैसे जैसे ध्यान लगता है तो हमें सुनाई देता है वो ध्यान कम हो जाता है तो वो हम सोचते हैं कि वो चले गया वो नहीं जाता कभी उस ध्यान को कैसे बढ़ाया जाए आप बेटा रोज करें प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जी मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो मेरी बेटी का क्वेश्चन है हम अगर किसी का अच्छा करते हैं हमारे में कुछ ग्रेटनेस सी फील होता है हमें हमारे में हंबलनेस बनी रहे ह्यूमिलिटी फील करें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा ये चीजें सीखने से नहीं आएंगी ये जब तक अंदर से 
हमारी ऐसी अवस्था ना ना बने इस वक्त तो देखो अपने छोटे से दायरे में हमारा एक वजूद है अगर मैं अपने परिवार का दायरा देखूं तो मेरा एक वजूद बना हुआ है मगर मैं उस दायरे को थोड़ा सा खोल लू डेरे का दायरा ले लू तो मेरे जैसे कई परिवार है मैं और खोल दू अपना सूबा ले लू तो उससे भी और ज्यादा है तो जैसे जैसे दायरा खोलते जाएंगे एहसास होता जा, जाएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं मेरे जैसे तो और काफी है बेटा दायरे को छोटे करेंगे तो वजूद बढ़ता जाता है तो वैसे ही जब तक बेटा भजन सिमरन के साथ हम अपना दायरा खोल के उस असल को नहीं समझें तब तक हमें लगता है कि जी मेरे बगैर काम नहीं चल सकता तो असल में तो क्या है बड़े बड़े महापुरुष आए हैं बड़े बड़े लीडर आए हैं उनसे पहले भी सृष्टि चल रही थी बाद में भी चल रही है जी। तो इसलिए बेटा करने कराने वाला मालिक है हम कौन है तो असल वजूद समझने की बात है तब मन में निभरता है कि बाबा जी मेरे सारे विकार ला लो तो मैं भजन सिमर की बल बख्शो बाबा जी मैं बहुत चाहना कि मैं रात लगावा पूरी वो इन्नी आसानी दे है मैं तो लैन तैयार है तू दे तैयार नहीं जो तो मैं लैंड आया ना तू कहेंगे नहीं तो मेरा है नहीं बाबा जी मैं पूरी कोशिश करा मैं वादा कर दा अज तो मेरी नई लाइफ शुरू हो जाए तो दया मेरे मैं वादा करना मेरे वादे को पूरा कर मेरा पूरा सहयोग दे बेटा ऐ नहीं छे जाते जिम्मे आप सोचते हैं ना सिर्फ सुरसंग सुन के या एहसास हो के ऐ नहीं छे जाते जिन्ना चर सू ताकत ना ना हो इस करके महाराज जी क्या करते कि देखो आपू सत्संग पता तो चल जाता है कि की करना है मगर जिन्ना चर आप मन में किसी होर चीज़ के नाल नहीं जोड़ा ये इन्होंने चीज़ा छडूगा नहीं गा मन खाली नहीं रह सकता सो आप देखिए कि की करना है जो तुम तो करना शुरू करोगे हम भजन सिमरन करोगे अंदरों लज्जत आऊगी ये सारिया चीज़ा फिकिया पैनिया शुरू हो जाएगी मगर जे आप सोचिए कि भजन सिमरन तो मैं किया नहीं गा और अपने आप इन्हों तो ध्यान हट जूगा ए नहीं हो लगा बाबा जी मेरे को करम बहुत भारी हो गए मेरे को मेरे थोनू भी पता क्या करम कहने बाबा जी मैं बहुत भारी हो गए बहुत गलतियां कितिया बाबा जी मैं बख्शिश करो हम दया मेरे बनाए रखियो